জীবনে অনেক কিছুই দেখছি তবে স্বর্ণের চেইন কপ্পা কোনোদিন দেখি নাই আর আপনারাও দেখছেন বলে আমার মনে হয় না একটা হাইড্রোলিক জ্যাক আছে জাপানি উত্তোলন ক্যাপাসিটি হচ্ছে ষাট টন কিছু সিরিজ পেপার আমাদের কাছে এসেছে আমার দোকানের বেস্ট চারটা মেশিন এখানে আমি রাখছি বাছাই করে মেশিনে আরেকটা আমাদের কাছে আছে এটাতে একদম মেড ইন জাপান লেখাই আছে স্পষ্টভাবে স্পেয়ার মানে নতুন আর কি ব্র্যান্ড নিউ এটা ইউজ হয়নি খুবই স্পেশাল একটা জিনিস আমরা পাইছি মানে এই পুরাল বয়সে আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় আসলে মুরুব্বি একটা ইউএস এর বাইশ আমাদের কাছে আছে দুইটা বিশাল বড় বড় টর ফ্রেঞ্চ আমাদের কাছে আছে চার ইঞ্চি নিউমিটে গ্রাইন্ডিং মেশিন আমাদের কাছে পড়ছে এগুলো একবারের জন্য ব্যবহার হয়নি এবং একটা হাইড্রোলিক ক্রিম্পিং মেশিন আমাদের কাছে আছে মোবিল কোম্পানির একটা গ্রিজ আমাদের কাছে আছে দুই কেজি আছে বেশ কিছু ওয়ায়ার আমাদের কাছে আসছে তারপর কিছু লেদার গ্লাভস আমাদের কাছে আছে যার পর একটা অ্যালুমিনিয়ামের বক্স আমাদের কাছে আছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একোয়েস্টিক ফোম লাগানো আছে জীবনে অনেক কিছুই দেখছি তবে স্বর্ণের চেইন কপ্পা কোনোদিন দেখি নাই আর আপনারাও দেখছেন বলে আমার মনে হয় না একদম সাড়ে চব্বিশ ক্যারেট স্বর্ণ আসলে এটা একটা নন স্পার্কিং চেইন ব্লক তো নন স্পার্কিং হওয়ার ফলে এটাতে তারা পিতল ব্যবহার করছে শুধু চেইনই না মানে এই পুরো বডিটা পিতলের ইভেন এই যে ঝুলানোর যে জিনিসগুলো এইটা সহ পিতল শুধুমাত্র একটা জিনিস ছাড়া মানে যেই যেই চেনটার মধ্যে হচ্ছে মালামাল ঝুলবে এই চেনটা লোহা হ্যাঁ আদারওয়াইজ সব কিছুই পিতল একটু বের করো দেখা জিনিসটা এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে হাফ টন মানে পাঁচশো কেজি এই আর লিফটিং রাখো লিফটিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে তিন মিটার এই যে এখানে থ্রি এম লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন মানে বারো ফিট পর্যন্ত মাটি থেকে উপরে তুলতে পারবেন পাঁচশো কেজি ওজন এটা দুই সালের একটা মডেল এখানে যে রিলিজ ডেটও লেখা আছে সাতাশ তারিখ পাঁচ মার্চ দুই কোম্পানির নাম এখানে লেখা আছে আর এটা আনইউজড একটা প্রোডাক্ট মানে কার্টুনে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা ব্যবহার হয় নাই এদিকটাও পিতল বাট এই যে পিতলের কাভারটা এটা একটু মানে ফেটে গেছে এই জায়গাটা আমি দেখাই দিই এই যে এখানে এটা কোনো ইস্যু না এটা জাস্ট উপরের বডি এটা খুলে ফেলে দিলেও চেইন কপ্পা প্রপারলি কাজ করবে আচ্ছা এবার আপনাদেরকে বলি যে নন স্পার্কিং মানে কি বা এটার ইউজ আসলে কোথায় নন স্পার্কিং চেইন ব্লকগুলো আসলে ইউজ করা হয় বিশেষ করে অয়েল ট্যাঙ্কার শিপে বা অর্থাৎ যেই জাহাজ তেল টানে এবং গ্যাস টানে তো মাঝে মধ্যে যেখানে তারা তেল রাখে সেইখানে কোনো কিছু উত্তোলনের কাজ করতে গেলে এই ধরনের স্পেশাল চেইন কপ্পাগুলো ইউজ করতে হয় কারণ নর্মাল যে চেইন কপ্পা আছে এগুলো খুবই স্পিডে চেইন টানলে স্পার্ক করার একটা পসিবিলিটি থাকে এবং আপনারা জানেন তেল অথবা গ্যাস কোনোভাবে যদি স্পার্ক পায় তাহলে আগুন ধরে যাবে তো এই সেফটির জন্য আসলে এই পিতলের চেইন কপ্পা ইউজ করা হয় এটা যত স্পিডে টানা হোক এটা আসলে স্পার্ক করবে না তো যদিও আসলে এটা ওই অয়েল ট্যাঙ্কার শিপ বা গ্যাস ইয়ে করে শি এরকম জাহাজ ছাড়া এটা আমাদের দেশে পিতল না স্বর্ণ হলেও এটার স্পেশালিটি আমাদের কাছে থাকবে না তার কারণ হচ্ছে চেইন কপ্পা তো চেইন কপ্পাই তারপরে একটা শৌখিন জিনিস কেউ যদি কালেকশনে রাখতে চান পিতলের চেইন কপ্পা আমি নিজেও আসলে আগে কখনো দেখি নাই বা শুনিও নি যে পিতলের চেইন কপ্পা হয় তো এটা আমাদের কাছ থেকে আট হাজার টাকায় নিতে পারবেন মাত্র এরকম তিনটা আমাদের কাছে স্পেয়ার অ্যাভেলেবল আছে প্রতিটা আট হাজার করে হলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এই পিতলের চেইন কপ্পাগুলো তারপরে এখানে আমাদের কাছে একটা হাইড্রোলিক জ্যাক আছে জাপানিস আমি আপনাদেরকে দেখাই এটা একটা কমপ্লিট সেট এই যে এখানে ওসাখা জ্যাক কোম্পানি লিমিটেড ওসাখা জাপান লেখা আছে তারপরে আরও স্পেসিফিকেশন লেখা আছে আপনারা বিস্তারিত চাইলে আমি পরে না হয় ছবি দেখাবো না এটা হচ্ছে মেবি হাইড্রোলিক পাম্প এখানে লেখা টি ডব্লিউ হাইপেন জিরো পয়েন্ট ডট থ্রি সম্ভবত এটার মডেল আর এটার সাথে অরিজিনালি যেই জ্যাকটা আসছিলো এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক জ্যাক এটা সম্ভবত এক ইঞ্চির মতো ভিতর থেকে উপরে উঠে আর এটার উত্তোলন ক্যাপাসিটি হচ্ছে ষাট টন মানে এটার উপরে ষাট টন লোড পর্যন্ত দিলে সে নিয়ে উঠতে পারবে এখানে লেখা আছে আপনাদেরকে একটু নেম প্লেটটা দেখাই দিই এটাও জাপানি একই ব্র্যান্ডের এবং এই যে এখানে লেখা আছে হাইড্রোলিক জ্যাক ওয়ার্কিং প্রেশার লেখা আছে এবং কোথায় জানি ষাট টন এ যে এখানে লেখা আছে সিক্স জিরো 
টন আমি জানি না আপনারা দেখতে পাবেন কি না এই যে সিক্সটি টন ক্যাপাসিটি এখানে লেখা আছে আর এখানেও জাপান লেখা আছে এই সেটটা আসলে কেউ যদি হাইড্রোলিক হ্যান্ডপাম্প এবং জগ দুইটাই একসাথে নিতে চান তাহলে দাম পড়বে তেরো হাজার টাকা আর কেউ যদি শুধু হাইড্রোলিক জ্যাকটা নিতে হাইড্রোলিক হ্যান্ডপাম্পটা নিতে চান তাহলে এটার দাম আট হাজার টাকা অর্থাৎ হাইড্রোলিক জ্যাকটার দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার আট হাজার দুইটা নিলে তেরো হাজার টাকায় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপরে কিছু সিরিজ পেপার আমাদের কাছে এসেছে সিরিজ পেপার বা স্যান্ড পেপার বা অ্যাভ্রেসিভ পেপার যাই বলেন সিলিকন কার্বাইড এখানে অনেক ধরনের সিরিজ আছে আমি আসলে প্রত্যেকটা হয়তো বা আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো না আমরা এখান থেকে বেছেও বিক্রি করব না যদি কেউ অ্যাভারেজ নেন মানে সবগুলো একশো পিস প্লাস হবে একশো বিশ তিরিশ পিস হতে পারে প্রতি পিস বিশ টাকা যত পিস হয় একশো পিস হলে দুই হাজার টাকা সোজা হিসাব তারপরে নিচের একটা সিরিজের কয়েল এখানে আছে মানে সিরিজের রোল আর কি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড লেখা ইকোনমি রোল মেড ইন অস্ট্রেলিয়া আমি কয়েলটা একটু দেখাই দিই বের করা যাবে না ধরো বের করা যাবে না এটা এখানে লাগানোই আছে এই যে এখানে এই যে থিকনেস মনে হয় আই থিঙ্ক আড়াই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি হতে পারে এই রোলটা আমাদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকায় নিতে পারবেন তারপর এখানে আমাদের কাছে নতুন কিছু হ্যান্ড ওয়াশ আসছে হ্যান্ড ওয়াশ পাউডার এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারলেস হ্যান্ড ওয়াশ পাউডার অর্থাৎ এটার একটু বিশেষত্ব আছে এই পাউডারটা এমনিতে ভিজা ভিজা হ্যাঁ এটা হাতে নিয়ে ডলা দিলেই হচ্ছে পানি পানি চলে আসে অটোমে একটু ছিল তো একটা প্যাকেট ছিল হ্যাঁ একটু হাত দুই হাতে নিয়ে ঘষা দাও ঘষা দাও ভালো করে বাস 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 যে আপনার বাস বাস দাঁড়াও এই যে দেখতেছেন পাউডার কিন্তু এমনিতে খুব একটা ভিজা বোঝা যায় না কিন্তু যখন সে ডলা দিছে তখন হাত ভিজে গেছে এখন জাস্ট কোনো একটা ন্যাকটা দিয়ে হাত মুছে ফেললেই হাতের ময়লা পরিষ্কার হয়ে গেল তো এই জন্য এটাকে ওয়াটারলেস হ্যান্ড ওয়াশ পাউডার বা হ্যান্ড ক্লিনিং পাউডার বলা হয় এটার ইউজ হচ্ছে স্পেশালি ওয়ার্কশপ গ্যারেজ বা কোনো সার্ভিসিং সেন্টার এই সমস্ত জায়গায় আমি এটা দিয়ে হাত ধুয়ে দেখছি বেশ ভালো কাজ করে আর যদি পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চান তাইলে আরও বেশি ভালো সেক্ষেত্রে একটু ফেনা হয় এবং আরও বেশি পরিষ্কার হয় তবে এটা স্পেশালি মানে পানি ছাড়া ইউজ করার জন্যই পানি ছাড়া ব্যবহারের জন্যই আসলে বানাইছে আর কি এগুলো প্রতি কেজি দুশো টাকা করে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এক প্যাকেট তিন চার কেজির মতো থাকে যদি লাগে তাহলে নিতে পারবেন এক প্যাকেটের চেয়ে কম দেয়া যাবে না আর আমার দোকানের বেস্ট চারটা মেশিন এখানে আমি রাখছি বাছাই করে মেশিন আমার কাছে অনেক আছে তবে এই মেশিনগুলো একদম বাছাই করে রাখা আমি প্রথমে গ্রাইন্ডিং মেশিন তিনটাই দেখাই তিনটাই সুপার ব্র্যান্ড ডিওয়াল্ট বস হিতাচি সবার আগে বসেরটাই দেখাই বসেরটা না বসেরটা এটা হচ্ছে বস মানে ডিওয়াল তো বস কোম্পানি আপনারা জানেন অসাধারণ গোড কন্ডিশনের একটা মেশিন একদম সচল আছে কিন্তু শুনে আপনি যেটা ঝটকা খাবেন সেটা হচ্ছে এটা একশো দশ বোল্টের একটা মেশিন মেড ইন পিয়ারসি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না চায়নাতে অ্যাসেম্বল হয়েছে ফিফটি হার্স অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার এখানে লেখা আছে আটশো আটশো পঞ্চাশ ওয়াট একশো এম মানে চার ইঞ্চি এটা চালাইতে গেলে অবশ্যই আপনার কাছে একটা কমপক্ষে এক হাজার ওয়াটের কনভার্টার থাকতে হবে অসাধারণ স্মুথ একটা মেশিন এটা ডাইরেক্ট চাপ দিলে কাজ হয় না যে জিনিসটা ইয়ে এনে তারপরে চাপ দিতে হয় মানে কত রকম সেফটি সিস্টেম তারা রাখছে দেখেন ওই মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকায় নিতে পারবেন ডি ওয়ার্ল্ডের তারপর হচ্ছে বসের মেশিনটা দেখাই এটাও একটা চার ইঞ্চি মেশিন এবং এটাও একশো দশ বোল্টের মেশিন তবে এই মেশিনটার মেড জার্মানি আচ্ছা মেড চায় না এই মেড ইন চায়না লেখা আছে ব্র্যান্ডের নাম বা অ্যাড্রেস জার্মানি দেওয়া আছে এটা একশো পনেরো বোল্টের মেশিন ছয়শো সত্তর ওয়াট অর্থাৎ এটাও কনভার্টার দিয়ে চালাইতে হবে সেম প্রাইস তিন হাজার টাকা আর আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক এই মেশিনটা সবচেয়ে বেশি ফ্রেশ এবং সলিড হিতাসের ব্র্যান্ড হাইকু কি এগারোশো ষাট এটা ওয়াট না এটা মনে হয় মডেল এটা দুই সালের একটা মডেল বারো মাস দুই তারপরে হচ্ছে এটাও সাতশো ষাট ওয়াট পিডিএ হাইপেন হান্ড্রেড যে এটা মনে হয় মডেল এটাও আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকায় নিতে পারবেন মানে অসাধারণ মেশিন আর কি রবির একটা ড্রিল মেশিন আছে হ্যামার নর্মাল সব অপশন লেতে আছে লেফট রাইট আরপিএম কম বেশি এটাও আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকায় নিতে পারবেন তারপর এইখানে কিছু আদালতি জিনিসপত্র আছে আমি একটু দেখাই এটা হচ্ছে একটা আরপিএম মিটার বা ট্যাকো মিটার 
সম্ভবত এই ডিভাইসটা চাইনিজ বাট সুপার হেভি আর কি এবং বেশ বড় সাইজের এটার অ্যাকুরেসি খুবই হাই মানে এই যে আমি ঘুরাইলে আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন সে আর পি এম মেপে ফেলে এটা আমাদের কাছ থেকে পঁচিশশো টাকায় নিতে পারবেন এই আর পি এম মিটারটা আর পি এম মিটার মেড ইন জাপান উপরে লেখা বাট বডিতে তো কোথাও জাপান লেখা দেখলাম না আমি জানি না জাপানও হইতে পারে এটা পরে গবেষণা করলে জানা যাবে তারপর আরেকটা আমাদের কাছে আছে এটাতে একদম মেড ইন জাপান লেখাই আছে স্পষ্টভাবে এই যে আপনারা এখানে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন হ্যান্ড ট্যাকোমিটার লেখা মেড ইন জাপান হ্যাঁ এটাও সচল আছে এবং সাথে সবগুলো অ্যাক্সেসরিজ আছে এটা আমাদের কাছ থেকে চার হাজার টাকায় নিতে পারবেন তারপরে একটা ইম্প্যাক্ট ড্রাইভার আমাদের কাছে আসছে একদম স্পেয়ার মানে নতুন আর কি ব্র্যান্ড নিউ এটা ইউজ হয়নি একবারের জন্য ইউজ হয়নি আপনারা এই জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবেন এই যে এখানে কিন্তু খুব চিকন ইয়ে করা আছে এক ধরনের মানে হাতে লাগে আর কি ম্যাট ফিনিশের মতো একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন এটা পাইছি আমরা এবং সাথে এই যে যা যা থাকা দরকার স্টার লম্বা দুইটা ফ্ল্যাট লম্বা দুইটা তারপর স্টার ছোট একটা ফ্ল্যাট ছোট একটা এই কমপ্লিট সেটটা আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকায় নিতে পারবেন আর এটার মধ্যে আরেকটা আমরা সেম পাইছি একই মডেল সব কিছুই এক তবে এটা কয়েকবার ইউজ হয়েছে যে জায়গায় হালকা বাড়ি মানে খুব বেশি ইউজ হয়েছে তা না এটা আপনারা বুঝতে পারবেন কি না আমি জানি না খুব অল্প ইউজ হয়েছে এটা নিতে পারবেন পঁচিশশো টাকায় ছয়টা করে বিট সাথে থাকবে একদম কমপ্লিট এখানে খুবই স্পেশাল একটা জিনিস আমরা পাইছি এটার নামটা জানি কি ক্যালিপার ক্যালিপার কোথা ইউজ করে আমি জানি না বাট এতটুকু আমি জানি বা বুঝতে পারছি যে এটার কাজ কাজকর্ম খুবই সেন্সিটিভ কারণ এখানে যে হালকা আমি হালকা চাপ দিলেই কিন্তু কাটা রেসপন্স করতেছে খুব সামান্য মানে মিলিমিটারের কাজ আর কি আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন আর উপরে যে ডায়ালটা এটা হচ্ছে নড়ানো যায় ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করা যায় হ্যাঁ এটারও মেড হচ্ছে জাপান এটা আমাদের কাছ থেকে চার হাজার টাকায় নিতে পারবেন আমাদের কাছে একটা মেরিন ক্যাটাগরির হ্যালোজিন ল্যাম্প আছে এটার বডি অ্যাটোজের যা দেখতেছেন গ্লাস ছাড়া সব হচ্ছে স্টেনলেস স্টিস স্টিল অর্থাৎ এস এস সিরিয়াস রকমের আলো পাঁচশো ওয়াটের দুইটা বাল্ব লাগানো থাকে এটা আমাদের কাছ থেকে ষাট হাজার টাকায় নিতে পারবেন তারপর এখানে দুইটা কি বলে এটার নামও ভুলে গেছি এটাও এক ধরনের বাইশ আসলে মানে চিপ দেওয়ার জন্য এটা এটা যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হচ্ছে ওপেন ক্লোজ করা যায় এটা যারা ফার্নিচারের কাজ করেন তাদের স্পেশালি লাগে সম্ভবত এই এক জোড়ার দাম পাঁচ হাজার টাকা তারপরে কুড়ালের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে প্রথমে এই কুড়ালটা দেখাই এটা হচ্ছে ইয়ে নাই ডান হ্যান্ডেল নাই কিন্তু এখানে লেখা আছে উনিশশো অষ্টআশি মানে এই কুড়াল বয়সে আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় আসলে মুরুব্বি এটা আমাদের কাছ থেকে আটশো টাকা নিতে পারবেন মাত্র এটা হ্যান্ডেল লাগানো থাকলে এই পনেরোশো টাকা হয়ে যাইতো তো এটা সুন্দর করে যদি মানে পলিশ টলিশ করে নেন একটা জোস কুড়াল হবে এটা এই জায়গাটা অন্তত দশ ইঞ্চি হবে আমার মনে হয় দশ ইঞ্চি না হলো নয় ইঞ্চি নিশ্চিত তারপরে ডাটওয়ালা ছোটো কুড়াল আমাদের কাছে আছে এটা পাঁচশো টাকা তারপর একদম এই যে বিশাল সাইজের সুচালু এই যে মাথা আর এই মাথার ফ্ল্যাট এটা নিতে পারবেন পনেরোশো টাকা এটার এই যে হ্যান্ডেল বেশ বড় মানে তিন ফিটের মতো হবে আর একটা কুড়াল আমাদের কাছে আছে এটাও একটু ডিফারেন্ট মডেলের এটা বেশ লম্বা এটা অন্তত বারো থেকে চোদ্দ ইঞ্চি হবে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত আর এটার যে হ্যান্ডেল এটা চার ফিট ও কমপক্ষে চার ফিট হবে মানে এই তিন ফিটের সাথে রাখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটার চেয়ে ওটা কতটুকু লম্বা চার ফিট প্লাস হবে সম্ভবত দুইটাই পনেরোশো করে হলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন একটা ইউএস এর বাইশ আমাদের কাছে আছে এটার মেড হচ্ছে ইউএস একটু আপনাদেরকে দেখাই প্রথমে একটা সিটির নাম লেখা আছে তারপর এখানে ইউএস এ লেখা এটা একটা লোহার বাইশ আর কি কাস্ট আয়রন না বা কাস্টারিং যারা বোঝেন বাড়ি দিলে ভেঙে যায় এরকম না এটার ওজন হচ্ছে আটত্রিশ কেজি চারশো গ্রাম মানে 
চল্লিশ কেজির কাছাকাছি বা উনচল্লিশ কেজির কাছাকাছি ধরতে পারেন সিরিয়াস রকমের ভারী এই বাইশটা আর এত বছর ইউজ হওয়ার পরও এটার যে দাঁতগুলো দেখেন সিরিসের মতো কোথাও কোনো দাঁতে স্পট নাই প্লাস এই যে এখানে পাইপ ধরার মতো একটা সিস্টেম আছে এদিকে আরও দুইটা দাঁত আছে এদিকে আছে একটা তো এই বাইশটা আমাদের কাছ থেকে বারো হাজার পাঁচশো টাকায় নিতে পারবেন তারপরে দুইটা বিশাল বড় বড় টর ফ্রেঞ্চ আমাদের কাছে আছে এটা এত লম্বা যে একবারে আসলে ক্যামেরার মধ্যে নেওয়া পসিবল না মানে একটা মনে হয় চার ফিট আর একটা পাঁচ ফিট সম্ভবত এগুলোর টর ক্যাপাসিটি আমি এখন আসলে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে মোবাইলের ফ্লাশ দিয়ে এই ভিডিও করা হচ্ছে এই জন্য খুব একটা ক্লিয়ার হয়তো আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো না কত থেকে কত এটা যারা জানতে চান আমাকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে আমি হচ্ছে জানিয়ে দিতে পারব এই দুইটাই হচ্ছে এক ইঞ্চি সাইজের টর্ক রেঞ্চ এগুলোর দাম পড়বে আট হাজার টাকা করে দুইটারই দাম সেম যদি কারোর লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন হানড্রেড পারসেন্ট ওকে আছে কোথাও কোনো খুদ নাই এবং যথেষ্ট গুড কন্ডিশনে আছে আর কি আট হাজার করে হলে নিতে পারবেন তারপরে এখানে একটা হাইড্রোলিক ওয়ায়ার কাটার বা রড কাটার আমাদের কাছে আছে এই এখানে দিয়ে রড ওয়ার টয়ার কাটা যায় আমি নিজেও কাটছি কয়েকবার আমার প্রয়োজনে এটা নিতে পারবেন সাত হাজার টাকায় হাইড্রো নিউমেটিকের কয়েকটা জিনিস আমাদের কাছে আসতে দেখাই এটা হচ্ছে একটা থ্রি ফোর সাইজের ইম্প্যাক্ট রেঞ্জ একদম স্পেয়ার এটা ব্যবহার হয়নি একবারও কিন্তু প্যাকেট ট্যাকেট পাওয়া যায়নি এটা আমাদের কাছ থেকে আট হাজার পাঁচশো টাকায় নিতে পারবেন তারপর দুইটা চার ইঞ্চি নিউমেটিক গ্রাইন্ডিং মেশিন আমাদের কাছে পড়ছে দুইটাই হলো এগুলো একবারের জন্য ব্যবহার হয়নি পঁয়ত্রিশশো টাকা করে নিতে পারবেন একদম স্পেয়ার কন্ডিশনে আছে এখানে যে ইয়েটা লাগে মানে কপড়া লাগার জন্য যে নিপলটা লাগে ওটা আমরা দিয়ে দিব একটা একটা করে এগুলোর সাথে থাকার কথা বাট এগুলোর প্যাকেট মিসিং এই জন্য ওই ইয়েটা পাওয়া যায়নি আর কি পঁয়ত্রিশশো করে হলে নিতে পারবেন এখানে একটা হাইড্রোলিক ক্রিম্পিং মেশিন আমাদের কাছে আছে এটা নিতে পারবেন পাঁচ হাজার টাকায় এটার সবগুলো ইয়ে আছে সাথে যা যা থাকা দরকার আমি একটু মডেলটা দেখাই দিই এটা হচ্ছে ওয়াই কিউ কে তিনশো মডেল হাইড্রোলিক ক্রিম্পিং টুল এখানে লেখা আছে তারপরে এখানে একটা বিশাল সাইজের ইয়ে আমাদের কাছে আছে টেবিল টপ গ্র্যান্ডিং এটা নিতে পারবেন চোদ্দো হাজার টাকায় মোবিল কোম্পানির একটা গ্রিজ আমাদের কাছে আছে দুই কেজি আছে খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির গ্রিজ এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন দুই হাজার টাকায় তারপরে এখানে কিছু মেটাল ব্রাশ আমাদের কাছে আছে এগুলো আমাদের কাছে আরও আছে প্রায় তিরিশ চল্লিশ পিস পঞ্চাশ টাকা পিস হলে এই মেটাল ব্রাশগুলো নিতে পারবেন কেউ যদি সবগুলো নিয়ে যান তাহলে পঁয়তাল্লিশ টাকা পিস ধরব তারপরে স্বর্ণের আরও একটি গেট বাল্ব এটা প্রতি ভিডিওতে আমি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি বলে গেছি পরে ইঞ্চি টেপ দিয়ে মেপে দেখি এটা আসলে দেড় ইঞ্চি দেখেন আমার দুই অ্যাঙ্গুল দিলেও হচ্ছে সাইডে জায়গা থাকতেছে এটা দেড় ইঞ্চি সাইডের একটা পিতলের গেট বাল্ব বেশ মজবুত এটা এক হাজার টাকা হলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপর এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এগুলো হচ্ছে আমরা তো অ্যাডভেস্টার শিপ শিট বলি মানে এটার কাজ হচ্ছে এটা এমন কোনো জায়গায় ইউজ হয় যেখানে হচ্ছে খুব হাই টেম্পারেচার মানে আটকানোর জন্য আর কি এটা এক ধরনের শিট মানে আগুনে পুরবে না এমন জিনিস এটার ইউজ আসলে ধরেন বয়লারের আশেপাশে বা কোনো পাইপের আশে টাশে বা আপনি দেয়ালে লাগাবেন দেয়ালের অপর অপর প্রান্তে ধরেন অনেক বেশি তাপ মানে নর্মাল বাড়ির দেয়াল না মানে জাহাজে যেই ইয়ে হয় আর কি লোহার যেই দেয়াল হয় ওই টাইপের কাজে সম্ভবত তারা জাহাজ ইউজ করছে আমি শিউর না তো এই শিটগুলো আমাদের কাছ থেকে তিনশো টাকা করে নিতে পারবেন চার পাঁচটা আমাদের কাছে আছে মানে গ্লাস উল দিয়ে তৈরি করা শিট এটা আগুনে পুরবে না এই হচ্ছে এটার বিশেষত্ব বেশ কিছু ওয়ার আমাদের কাছে আসছে মেটাল ওয়ার দেখতে পাচ্ছেন এগুলো খুব সম্ভবত গ্যালবানাইজড কালার দেখে বোঝা যাচ্ছে আর কি অনেক পুরনো হয়ে গেছে কিন্তু জং আসে নেই এখনও এগুলো আড়াইশো টাকা কেজি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এখানে হয়তো পঁচিশ ত্রিশ কেজি হবে আর এখানে আরও কিছু গ্যালবানাইজ চ্যাপটা ওয়ার আমাদের কাছে আছে এগুলো একদম পিওর গ্যালবানাইজ আপনারা আর ছাদের মধ্যে যে কোনো সবজির টাল অথবা খোলা আকাশের নিচে যে কোনো জায়গায় কোনো সবজির টাল ফলের টাল বা যাই দেন বা বাদা টাদার কাজে ইউজ করতে পারবেন এগুলো ফ্লেক্সিবল 
এত বেশি হার্ড না এই যে হাতেই মানে বাঁকা করা যায় এগুলো আমাদের কাছ থেকে একশো বিশ টাকা কেজিতে নিতে পারবেন তারপর কিছু লেদার গ্লাভস আমাদের কাছে আছে যারা ওয়েল্ডিং করেন বা একটু হেভি কাজ করেন ওয়ার্কশপে তারা নিতে পারবেন এগুলো পঁয়তাল্লিশ টাকা জোড়া হলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এক জোড়া দু জোড়া আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে দিব না মিনিমাম বিশ পঞ্চাশ জোড়া অর্ডার করতে হবে আর অন্যান্য মালামালের সাথে যদি কেউ দু চার পাঁচ জোড়া নেন তাহলে দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই তারপর একটা অ্যালুমিনিয়ামের বক্স আমাদের কাছে আছে বক্সটার উচ্চতা প্রায় দশ ইঞ্চি বা এক ফিটের মতো হবে আই থিঙ্ক হলো তো এই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির অ্যাকোয়েস্টিক ফোম লাগানো আছে সাউন্ড প্রুফ ফোম এটাতে খুব দামি কোনো মিটার টিটার ছিল খুব সম্ভবত এই বক্সটা আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকায় নিতে পারবেন লাগায় দাও তবে এটা টুল বক্স হিসাবে ইউজ করা যাবে না এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যালমোনিয়াম না অ্যালমোনিয়ামের শিট থাকে তারপরে ভিতরে বোর্ড থাকে যদি মনে করেন অনেক ভারী লোহার জিনিস দুম দুম রাখবেন তাহলে ওই রকম কাজের জন্য না এটা একটু সফট বা শৌখিন টাইপের জিনিসপত্র এটাতে রাখতে পারবেন 